அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கெமலோடல பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னா ஆட்டம் ஒரு ஆட்டம்னா என்ன அதுக்குள்ள என்னென்ன இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம் வந்து இந்த ஆட்டம்ங்கிறது வந்து ஒரு கிரீக் வேர்டு இந்த கிரீக் வேர்டுக்கு என்ன பே என்ன மீனிங்னா இன்டிவிசபிள் அதாவது அதுக்கு மேல அதை பிரிக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த சயின்டிஸ்ட் என்ன சொன்னாங்க இல்ல ஒரு ஆட்டம் வந்து பிரிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணா பிரிச்சாங்க ஒரு ஆட்டம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகிள் அப்படின்பாங்க ஒரு நியூட்ரான் புரோட்டான் எலக்ட்ரான் இது எல்லாமே இருக்கும் இதுக்கப்புறம் அந்த சயின்டிஸ்ட் என்ன சொன்னாங்க நியூட்ரானை பிரிச்சு நியூட்ரான்ல என்னென்ன இருக்கு புரோட்டான பிரிச்சு புரோட்டான்ல என்ன இருக்கு எலக்ட்ரானை பிரிச்சு எலக்ட்ரான்ல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க சோ வந்து நமக்கு அது வந்து ரொம்ப டீப்பா பிசிக்ஸ்ல போயிடும் நம்ம வந்து இப்போ கெமிஸ்ட்ரி பாக்குறதுனால நம்ம இந்த மூணு கான்செப்ட நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப வந்து ஒரு ஆட்டம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஆட்டம்ல இது வந்து அந்த ஆட்டமோட சுற்றுவட்ட பாதை இது நடுவில் இருக்குல்ல இது வந்து நியூக்ளியஸ் அப்படின்பாங்க நியூக்ளியஸ்னா அணுக்கரு அந்த அணுக்கருக்கு உள்ளதான் நியூட்ரானும் புரோட்டானும் இருக்கும் வெளியே இருக்கு பாத்தீங்களா சுற்றுவட்ட பாதைன்னு சொன்னேன்ல இந்த சுற்றுவட்ட பாதைக்கு இங்கிலீஷ்ல ஆர்பிட்டால் அப்படின்பாங்க அதுலதான் அந்த எலக்ட்ரான் வந்து அப்படி சுத்தி வந்துகிட்டே இருக்கும் இதை இதை மையமா வச்சு இந்த எலக்ட்ரான் வந்து சுத்தி வந்துகிட்டே இருக்கும் இதுக்கு உதாரணமா நம்ம பால்வெளி அண்டத்துல இருக்கிற நம்ம சூரிய குடும்பத்தை எடுத்துக்கிட்டா சூரியனை வந்து ஒரு நியூக்ளியஸ் ஆகும் அதை சுத்தி நம்ம இருக்கிற நம்ம கோள்கள் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம பூமி எடுத்துக்கிட்டா நம்ம பூமி வந்து தன்னைத்தானே சுத்திக்கிட்டு சூரியனையும் சுத்தி வர்ற மாதிரி இந்த எலக்ட்ரான் வந்து நியூட்ரான் புரோட்டானை மட்டும் சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் சோ வந்து எதுக்காக இந்த எலக்ட்ரான் மட்டும் சுத்துது அந்த நியூட்ரான் புரோட்டான் வந்து எதுக்காக அப்படியே இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு நியூட்ரான் எடுத்துக்கிட்டா அந்த நியூட்ரானோட வெயிட் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூறு மடங்கு எலக்ட்ரான் வெயிட் விட அதிகமா இருக்கும் ஆயிரத்தி எண்ணூறு எலக்ட்ரான் வெயிட் எவ்வளவு இருக்குமோ அதுதான் வந்து ஒரு நியூட்ரானோட வெயிட் அதே மாதிரி புரோட்டான் பாத்துக்கிட்டோம்னா இதுவும் ஒரு ஆயிரத்தி எண்ணூறு மடங்கு எலக்ட்ரானோட வெயிட்ட விட அதிகமா இருக்கும் சோ அதனால வந்து இந்த எலக்ட்ரான் வந்து ரொம்ப லைட் மாலிக் லைட் லைட் வெயிட்டா இருக்கும் அப்போ லைட் வெயிட்டா இருக்கும்போது ஈஸியா வந்து அதால மிதக்க முடியும் சோ வந்து லைட் வெயிட்டா இருக்கிறதுனால இது வந்து சுற்றுப்பட்ட பாதையில சுத்திக்கிட்டே இருக்கு அப்போ இந்த எலக்ட்ரானை இந்த நியூட்ரான் புரோட்டானை கம்பேர் பண்ணும் போது என் நியூட்ரான் புரோட்டானோட வெயிட் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறதுனால அது வந்து நகராம அதே இடத்துல அப்படியே இருக்குது ஓகே இப்போ வந்து நியூ நியூக்ளியஸ முதல்ல எடுத்துப்போம் தனியா இது வந்து ஒரு நியூக்ளியஸ் அப்படின்னா இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒன்னா <laughs> ரெண்டு புரோட்டான் இருக்குதா ரெண்டு புரோட்டான் பக்கத்துல பக்கத்துல இருக்கும் பொழுது அது வந்து ஒன்னு ஒன்னு விளக்கும் அப்படி விளக்காம இருக்கிறதுக்காக ஒரு நியூட்ரான் அதுக்கு நடுவுல இருந்து அந்த ரெண்டுமே விளக்க விடாம தன் பக்கத்துல வந்து வச்சுக்கும் இப்படிதான் வந்து ஒரு அணுக்கருக்குள்ள நியூட்ரானும் புரோட்டானும் ஒன்னு ஒன்னு பக்கத்துல பக்கத்துல ஒரு பைண்டிங் பைண்டிங் போர்ஸ்ல பக்கத்துல பக்கத்துல இருக்குது இப்ப ஒரு புரோட்டான் ஒன்னு எடுத்துக்கோமே இது வந்து ஒரு புரோட்டான் இந்த புரோட்டான் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த புரோட்டான்ல வந்து இந்த புரோட்டான் வந்து முழுக்க முழுக்க எதால ஆனதுன்னா வைக்கும்போது அப்படி எலக்ட்ரானுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுது அதோட சார்ஜ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எலக்ட்ரானோட சார்ஜ்ல மூணுல ரெண்டு மடங்கு அதிகமா இருக்கும் அதே மாதிரி எலக்ட்ரானுக்கு ஆப்போசிட்ல போறதுனால நம்ம இதை வந்து பாசிட்டிவ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்றோம் இதோட சார்ஜ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா பாசிட்டிவ் டூ பை த்ரீ இந்த குவார்க்லயே வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு நிறைய டைப்ஸ்ல வந்து அப் குவார்க் டவுன் குவார்க் அப்புறம் வந்து சாம் குவார்க் டாப் குவார்க் பாட்டம் குவார்க் அப்படின்னு நிறைய இருக்கு நம்ம வந்து இந்த நியூக்ளியஸ் எதாவது ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்தா ரெண்டே ரெண்டு தான் ஒண்ணு அப் குவார்க்கும் ஒண்ணு இன்னொன்னு வந்து டவுன் குவார்க் மட்டும்தான் வந்து இந்த புரோட்டான வந்து நமக்கு உருவாக்குது இந்த அப் குவார்க்கோட சார்ஜ் மட்டும்தான் பிளஸ் டூ பை த்ரீ இந்த டவுன் குவார்க்கோட சார்ஜ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா மைனஸ் ஒன் பை த்ரீல இருக்கும் இது வந்து டவுன் குவார்க் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ல வைக்கும் பொழுது அந்த எலக்ட்ரானுக்கு எந்த பொசிஷன்ல போகுதோ அதே பொசிஷன்ல அதே டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் சோ அதோட சார்ஜ் எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா அதோட சார்ஜ் எவ்வளவு பார்த்தோம்னா எலக்ட்ரான்ல மூணுல ஒரு பங்கு இருக்கும் 
எலக்ட்ரான் ஒரே திசையில் போகிறதுனால நம்ம அதை நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த குவார்க் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சார் இந்த ப்ரோட்டான்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது ஒரு ப்ரோட்டான் ப்ரோட்டான் எப்படி இருக்குன்னா ரெண்டு அப் குவார்க் ஆலையும் ஒரு டவுன் குவார்க் ஆலையும் இருக்கும் நம்ம எப்பவும் பார்த்துக்கிட்டோம் இந்த இதுலேயுமே வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கிறதுனால பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது ஸோ ரெண்டு ரெண்டு ஒன்று ஒன்று ரிப்பல் பண்ணுமா ஸோ அந்த ரிப்பல்ஷனை குறைக்கிறதுக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த குளூகான்ஸ் வந்து உள்ள போய் உட்காந்துக்கிறது இந்த குளூகான்ஸ் வந்து என்னதுன்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் இந்த ஃபோர்ஸுக்கு வந்து என்னன்னா மாசே கிடையாது மாஸ்லெஸ் நோ மாஸ் குளூவான்ஸுக்கு வந்து மாசே கிடையாது அதனால ஒரு ப்ரோட்டன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல எவ்வளவு குளூவான்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்மளால பிரிடிக் பண்ண முடியாது ஏன்னா அதுக்கு மாஸ் சுத்தமா கிடையாது ஸோ வந்து ரெண்டு அப் குவார்க் ஆலையும் ஒரு டவுன் குவார்க் ஆலையும் ஆனதுதான் ஒரு ப்ரோட்டான் இப்ப வந்து அப் குவார்க் இருக்குல்ல அப் குவார்க்கோட சார்ஜ் எவ்வளவுன்னு பார்த்தோம்னா பிளஸ் டூ இது வந்து ரெண்டு அப் குவார்க் ஆலையும் ஒரு டவுன் குவார்க் ஆலையும் ஆனதா ஸோ ரெண்டு அப் குவார்க்கான சார்ஜ் போடுறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு டவுன் குவார்க்கு ஒரு சார்ஜ் போடுறோம் இது வந்து நம்ம இப்படி எழுதலாமா டூ பிளஸ் டூ மைனஸ் ஒன் பை த்ரீன்னு எழுதுனா ரெண்டு பிளஸ் ரெண்டு நாலு மைனஸ் ஒன்னு மூணு மூணு பை மூணு இருக்கும் இப்ப இதை டிவைட் பண்ணா பிளஸ் ஒன்னு இதனாலதான் வந்து ப்ரோட்டான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ்ல இந்த ப்ரோட்டானை மென்ஷன் பண்றாங்க அதே மாதிரி ஒரு நியூட்ரான் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த நியூட்ரான் எப்படி இருக்கும்னா அப்படியே ப்ரோட்டானுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கும் ரெண்டு டவுன் குவார்காலையும் ஒரு அப் குவார்காலையும் இருக்கும் இதோட ரிப்பல்ஷனை குறைக்கிறதுக்காக குளூவான்ஸ் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ்ல ரெண்டே ரெண்டே எல்லாத்தையும் இந்த சார்ஜ்ல இருக்கிறது வந்து பிடிச்சிட்டு உட்காந்துருக்கும் இதுலயும் வந்து எவ்வளவு குளூவான்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்மளால சொல்ல முடியாது இப்ப இதுல இந்த டவுன் சார்ஜுக்கான சார்ஜ் எவ்வளவுனா மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ரெண்டு டவுன் குவார்க் இருக்கா ஒரு அப் குவார்க் இருக்கு இதை நம்ம போட்டோம்னா த்ரீ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பிளஸ் டூ மைனஸ் டூ பிளஸ் டூ ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ ஜீரோ பை த்ரீ ஜீரோவை எந்த நம்பரால் டிவைட் பண்ணாலுமே நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஜீரோ நம்ம ஜீரோக்கு வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜும் போட முடியாது நெகட்டிவ் சார்ஜும் போட முடியாது ஏன்னா அது நியூட்ரலா இருக்கு அதனால தான் இதுக்கு நியூட்ரான் அப்படின்னு பெயர் கொடுத்தாங்க சரிங்களா இப்ப வந்து எலக்ட்ரான் அந்த எலக்ட்ரான் வந்து எப்படின்னா பெர்மியான்ஸ் அப்படின்பாங்க அந்த பெர்மியான்ஸ் வந்து லெப்டான் அப்படிங்கிற ஒரு டைப் ஆல ஆனதுதான் வந்து இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் எப்பவுமே வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ்ல இருக்கும் இப்ப வந்து நம்ம ஒரு பீரியாடிக் டேபிள் எடுத்துப்போம் இந்த பீரியாடிக் டேபிள்ல எப்படி வந்து நம்ம வந்து எவ்வளவு ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கு எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு எவ்வளவு நியூட்ரான்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத பாக்கலாம் இப்ப வந்து நம்ம ஒரு கார்பன் எடுத்துப்போம் கார்பன் சிக்ஸ் அண்ட் மேல வந்து டுவெல் இப்படி வந்து உங்களோட பீரியாடிக் டேபிள்ல வந்து இப்படி ஒரு எலமெண்ட் இருக்கு அப்படின்னா இதுல எவ்வளவு ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா கீழே இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த ஆறு இதுதான் வந்து நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் இதுதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அட்டாமிக் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அட்டாமிக் நம்பர் அப்படின்பாங்க இப்போ எவ்வளவு ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவலா தான் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா ஒரு பாசிட்டிவ் எவ்வளவு இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் நெகட்டிவ் சார்ஜுமே இருக்கும் சோ வந்து இந்த பன்னெண்டு இருக்குல்ல இந்த பன்னெண்டுல எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னா எவ்வளவு ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிடும் சோ ஆறு எலக்ட்ரான் இங்க ஆறு ப்ரோட்டான் இங்க இருக்குன்னா மேலையும் ஆறு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இப்ப மீதி எவ்வளவு இருக்கும் இந்த ப்ரோட்டான்ல சரி இந்த இதுல ஆறு இருக்குமா அந்த ஆறு தான் நியூட்ரான் இது ரெண்டோட கூட்டு தொகை தான் என்னன்னு பார்த்தா மாஸ் நம்பர் சரிங்களா இப்போ இந்த ஒரு 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 ஆட்டம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த ஆட்டம்ல வந்து சரி அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த பன்னெண்டு இருக்குல்ல இதை வந்து எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவாங்கன்னா அட்டாமிக் மாஸ் அப்படின்பாங்க சரிங்களா கீழே இருக்கிறது அட்டாமிக் நம்பர் மேல இருக்கிறது அட்டாமிக் மாஸ் மேல இருக்கிறது வந்து என்னது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் பிளஸ் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எவ்வளவு இருக்குங்கிறத பாக்குறதுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் தெரிஞ்சா போதும் அட்டாமிக் நம்பர் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் இந்த இதுல ஒரு ஆட்டம் ஒரு ஆட்டம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த ஆட்டம்ல வந்து இந்த நியூ இந்த ப்ரோட்டானும் இந்த நியூட்ரானும் வந்து ரொம்ப பெரிய பங்கு வகிக்கும் அது என்ன பங்கு வகிக்குது அப்படின்னா இதுல இருந்து ஒரு புரோட்டானை நீங்க கூட்டினீங்கன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன் அதாவது இதுல வந்து ஒரு புரோட்டான் கூடுது அப்படின்னா கீழே வந்து ஏழு ஆயிருமா
ஐசோடோப்பா மாறிடும் சரிங்களா இப்ப வந்து இந்த ரெண்டு கோயில் இருந்து வந்து அபண்டன்ஸ் அபண்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அபண்டன்ஸ்னா என்னதுன்னா இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இந்த போர்டு எடுத்துப்போமே இந்த போர்டு வந்து முழுக்க முழுக்க கார்பனால ஆனது சரிங்களா முழுக்க முழுக்க கார்பனால ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் வந்து இது ஒரு கார்பனால உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம சொன்னா அந்த நூறு பெர்சன்டேஜ் கார்பன்ல இந்த சி டுவெல் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த சி டுவெல் வந்து தொண்ணூத்தி எட்டு புள்ளி ஒரு பெர்சன்டேஜ் இருக்கும் இந்த சி தேர்ட்டீன் இருக்குல்ல இந்த சி தேர்ட்டீன் வந்து ஒன்னு புள்ளி ஒன்பது பெர்சன்டேஜ் இருக்கும் சரிங்களா இந்த அது நீங்க இந்த இந்த போர்டு மட்டும் இல்ல இந்த இந்த யூனிவர்ஸ்ல வந்து நீங்க வந்து எந்த ஒரு கார்பனால ஆன ஒரு ஆட்டம் எடுத்துக்கிட்டாலுமே சாரி கார்பனால் ஆன ஒரு பொருள் எடுத்துக்கிட்டாலுமே அதுல வந்துட்டு சி டுவெல் வந்து தொண்ணூத்தி எட்டு புள்ளி ஒரு பெர்சன்டேஜும் சி தேர்ட்டீன் வந்து ஒன்னு புள்ளி மூணு ஒன்னு புள்ளி ஒன்பது பெர்சன்டேஜுமே இருக்கும் இதுதான் வந்து அபண்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப நீங்க கேட்கலாம் இப்ப வந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் நான் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ல ஒரு புரோட்டான் இருக்கு ஒரு மேல வந்து ஒண்ணு இருக்கு அப்போ வந்து இது வந்து எலக்ட்ரான் சோ வந்து கீழே இருக்கிறது ப்ரோட்டான் சொன்னா மேல இருக்கிறது ஒண்ணுதான் இருக்கு அப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது ப்ரோட்டான் இல்லையே அப்படின்னு கேட்டா இப்போ நான் நிறைய இதுல எடுத்துக்கணும் இப்போ ஒரு இதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா நிறைய ப்ரோட்டான் இருந்துச்சுன்னா பாசிவ் சார்ஜ்ல இருக்கும் ஒன்னு ஒன்னா விளக்கும் அதனால அதை நியூட்ரல் பண்றதுக்காக ஒரு நியூட்ரான் வந்து உள்ள இருந்து விலக விடாம தடுக்குது அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் ஆனா இந்த ஹைட்ரஜன்ல எத்தனை ப்ரோட்டான் இருக்கு ஒரே ஒரு ப்ரோட்டான் தான் இருக்கு இந்த ப்ரோட்டான் எதுவும் ரிப்பல் பண்ண போறது இல்ல அதனால இந்த இடத்துல ஒரு நியூட்ரான் வந்து அதுல இல்ல இப்ப இந்த ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த ஹைட்ரஜன்ல ஒரு நியூட்ரான் வந்து குடிசுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டுன்னு இருக்கும் இன்னொரு நியூட்ரானை கூட்டினா இப்படி இருக்கும் இதுதான் வந்து இந்த ஹைட்ரஜனோட ஐசோடோப் அப்படின்பாங்க இந்த ஹைட்ரஜனோட ஐட்டோசோப்ல ஐசோடோப்ல இதுல வந்து ஒரு புரோட்டான் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இதுல வந்து ஒரு புரோட்டான் ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு நியூட்ரான் இருக்கும் இதுல வந்து ஒரு புரோட்டான் ஒரு எலக்ட்ரான் ரெண்டு நியூட்ரான் இருக்கா இப்போ இது இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும்னா புரோட்டியம் அப்படின்போம் இதை வந்து டியூட்ரியம் அப்படின்போம் இதை வந்து ட்ரைட்டியம் அப்படின்போம் இப்ப வந்து நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் ப்ரிடிக் பண்றதுக்கு வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம்ல நியூக்ளியர் மேக்னட்டிக் ரசன்ஸ் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு கம்பௌண்டோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்ம ப்ரிடிக் பண்றோம் அப்படி ப்ரிடிக் பண்ணும் போது நீங்க வந்து இப்ப என்ன மார்க் வந்து சாம்பிள் சப்மிட் பண்றீங்க அப்படின்னா ப்ரோட்டான் என்ன மார் அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒன் எச் இப்படி சொல்லுவீங்க ப்ரோட்டான் என்ன மார் இதை சாம்பிள் சப்மிட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு வந்து அந்த ஸ்பெக்ட்ரா இருக்குல்ல அந்த ஸ்பெக்ட்ரா வந்து நமக்கு எப்படி கிடையாது எவ்வளவு நேரத்துல கிடைக்கும்னா ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ்ல நமக்கு வந்து ப்ரோட்டானோட ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து கிடைச்சிடும் அதே இது நீங்க கார்பன் கார்பனுக்கு வந்து ஸ்பெக்ட்ரம் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன மாதிரி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதை எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவீங்கன்னா சி தேர்ட்டீன் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுவீங்க இப்ப இந்த சி தேர்ட்டீன் என்ன மாதிரியோட ஸ்பெக்ட்ரம் நமக்கு வேணும்னா ரெண்டு மணி நேரத்துல இருந்து அது நீங்க காம்பவுண்டோட சாம்பிளோட குவான்டிட்டியை பொறுத்து ரெண்டு மணி நேரத்துல இருந்து பத்து மணி நேரம் வரைக்கும் கூட ரன் ஆகுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு எதுக்காக வந்து இது அஞ்சு மினிட்ஸ்லயும் இது அவசியம் ரன் ஆகுது அப்படின்னா இதோட அபண்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அதாவது பூமியில வந்து இது கிடைக்கக்கூடிய அளவு வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் சி தேர்ட்டீனோட அளவு ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் சோ நீங்க குடுக்கிற சாம்பிள்ல சி டுவெல் அதிகமா இருக்கும் சி தேர்ட்டின் ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுனால அந்த சி தேர்ட்டின் டிடெக்ட் பண்றதுக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்குது அதனாலதான் வந்து இது வந்து ரொம்ப அதிகமான நேரத்துல நமக்கு ஸ்பெக்ட்ராஸ் வந்து கொடுக்குது ஓகே இதுதான் வந்து நம்ம ஐசோடோப்ஸ் பாத்துட்டோம் நியூட்ரான்ஸ் என்னென்ன பாத்துட்டோம் ப்ரோட்டான்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாத்துட்டோம் இது எல்லாமே சேர்ந்ததுதான் வந்து ஒரு ஆட்டம் ஆட்டமோட அட்டாமிக் நம்பர் அட்டாமிக் வெயிட் எப்படி டிஃபைன் பண்றதுன்னு பாத்துட்டோம் இதுக்கு அடுத்த வீடியோல நம்ம பிரியாரிக் டேபிள்ல இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் அதோட எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதை எப்படி வரிசைப்படுத்தியிருக்காங்க எதனால வந்து குரூப்ஸ் பிரிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம்